Hello. Good evening. Welcome. Hello. Hi, Marisela. Hello, Anna. How are you, Anna? Hello. Hi, Nehemias. Good evening. Welcome. Jani, are you there, Jani? Hola, buenas noches. Aquí bien, Jenny. maldita. De verdad. Está enfermita. Está incapaz. Está incapacitada con calentura. Sorry. Bien, mal. Pero aquí ya, ya, ya medio me siento, si es que por eso me conecté. Uh, ok, Ay, sí. Jenny. I'm sorry to hear that. Sí, se escucha. Se escucha que está todavía mal. Espero que. Y a la temperatura ya. Más. Sí, estoy mm -hmm. tomando medicamento. Ah, ok, Jani. Ok. Pues me okay, dice cómo gracias. se sigue sintiendo. Si quiere solo escuchar la clase y no quiere participar mucho, me avisa porque entiendo que está enferma. Ahí me, okay. me avisa. Ok. All right. Vaya, perfecto, well, teacher. Nice to have you here, Jani. Hi, Katia. Welcome. Hi. Hi. Hello. Do people call you Gabriela or Gabby? Katy. Katy. Just Katy. And Gabby? Solo mi mamá. <laughs> ah, okay. You prefer Katy? Sí, sí, siempre me dicen así. Ah, okay. Vamos a hacer ese cambio entonces. Vamos a ir cambiando así con Marcela. Ya no es Jennifer, sino que Marcela. Así que Katia se vuelve Katy. Okay, all right. Sounds cool. Hi, Mirna. Welcome. Guys, I'm going to take the attendance. I'm going to take the attendance really quick. Alexander Mejia, Ana Funes, Doris Guevara, Iris, Iris Cañas. Thank you. Then Marcela, Marcela Morales. Thank you. Jose Adonai. Jose Castro, Jose Mario, Katia, Hernández, thank you, Manuel Hidalgo, María Ángela, María Juana, Marisela Velázquez, Gracias. thank you, Mauricio Castaneda, Mirna Herrera, Present. thank you, Minette, Minette Rivera, Nehemías, Nelson Guevara, Vladimir Rodas, and Yanira Cepeda. Present. Okay. Thank you, Jani. <clears throat> okay, so we're going to start with an activity to practice vocabulary again. I'm going to tell you a category and you have to think about um, words that you associate with that category. Yo les voy a dar una categoría y cada uno de ustedes tiene que decir algo que esté en esa category. For example, if I say animals, vamos a decir solo animales, pero no se vale repetir. You can't repeat and you have you have a, around 10 seconds. Tienen como 10 segundos máximo para pensar. Si no, descalificado. Ok. <clears throat> Questions about the dynamic. Si entendemos cómo funciona. Ya. Yeah? Ok. So, we will start with. Let me just get the info here. Ok. Clothes. Ropa, clothes. Nehemias, you go first. I don't hear you, Nehemias. I don't know why. No sound at all. No sé si será, será el micrófono o si será Zoom, pero si es Zoom, trate de desconectarse. Say something. Eh, ah, ok, yes. Now I hear you. Ok. Ok. Eh, T-shirt. T-shirt, ok. Marcela. 
Continue. Underwear. Sweater. Oh. Uh, sweater. ¿Y qué es underwear? Eh, ropa interior. Ah. <laughs> But that is just underwear. Okay. Marcela. Ah, uh, sorry. Katy, continue. Dress. Ajá. Uh -huh. Mirna. Continue. Blouses. Ajá. Uh -huh. Blouses. Okay, thank you. Now, continue, Ana. Pants. Ajá. Uh -huh. Hands. Thank you. Janice, can you continue? Um, eh, Um, dress, vestido. dress, ya lo habían dicho, Yanni. Oh. Sorry, así que <laughs> descalificada. You are out, oh. Yanni, just for a moment. But thank you. Hi, Doris, welcome. <clears throat> Estamos haciendo una actividad de vocabulary y todos sus compañeros están diciendo vocabulario sobre ropa. Can you say something? ¿Alguna que usted se pueda en inglés? Okay. ok. Hola. Hello, yes, tell me. ¿Cuál se sabe usted? Dress. Ya dijeron. Ajá. Next, otra. Se la vamos a valer porque eh, se. Ajá. Jean. Jeans. Ajá, esa no la han dicho. Nehemías, continue, please. Thank you, Doris. Socks. Repeat. Socks. Socks, like tuxedo. D-U-Z. Or which one name is? Yes. Uh, calcetines. Ah, socks. Ah, socks. okay. All right. Yes. Continue, Marcela. The microphone. Good. Ajá. Ok. Katia. Um, no sé si está bien. Hat. Hat. Yes. That is correct. Maricela. What else? Falda. No sé cómo se dice en inglés. Mm, una que sí te puedas. Yo te puedo decir después, pero no ahorita. Tenía anotada pants, cheer, cheer, pero ya la dijeron todas. Yes. Ok, I think time's up. Sorry, Marisela. Luego te digo en un momento. Mirna, continue. Ch jacket. Jacket, yes. Ana. Mande. Continue. Siempre de ropa. Yes. Este. No sé cómo se. No sé cómo se dice. Sostén. <ríe> ya lo voy a decir, pero por el momento. <ríe> Sorry, Ana. You are out. So we continue with Nehemias. Nehemias, continue. Hi. Hi, okay. Marcela. Glove. Gloves. Mm -hmm. Okay. Katia. And then Doris. Mm. No sé si eran short. Repeat. Short. Shorts, yes. Mm -hmm. okay. Doris, next. Shears. Shirts. Ya lo habían dicho, pero no estaba usted cuando, cuando lo dijeron. Está valer todavía. Ok, good. We will change. Vamos a cambiar category. By the way, falda is skirt. Así se dice, Marisela. Skirt. Like this. Ok. Uh, I will send okay. it in the chat. Skirt. Y brasier era bra, just like that, bra. 
That is the English word for that. Okay, last category. Just give me one moment. Hi, Minette. Nice to have you over here. How are you doing? Doing well? Yes. Ah, okay. All right. Nice to see you here. Okay, next. Alcoholic drinks. Alcoholic drinks. Bebidas alcohólicas. Bebidas que llevan alcohol. Okay, we start with Nehemias. Tell us one, please. <laughs> uh -huh. Tequila. Tequila, okay. All right. Then Marcela. Whiskey. Whiskey, okay. Katia. Um, beer. Uh -huh. Thank you. Doris. Next. Champagne. Uh -huh. Okay, champagne. And then Nelson, continue. Another alcoholic drink. Rum. Aha, <laughs> uh -huh, okay, good. Thank you, Nelson. Minette, next. Vodka. <laughs> Vodka, okay. Adonai, continue. Hi, by the way. Hi. Um, Ginebra. Mm, okay, Ginebra. Maricela. Eh, busqué ahí, decía Dices, como Margaritas. Mm, pero esa se, sería igual, Margaritas. Ah, ok. Ajá, esa, Margaritas. Sí, porque ya Dices es la planta. La flor. Ah, ok. It's different. Ok. okay. So, Mirna, next. The microphone, Mirna. I don't hear you yet. Hola, liquors, uh -huh. liquors, así no. Okay, all right. Mm -hmm. Jani, do you know another one? Mm, vino. In English? Mm, no. <laughs> no. No, okay. Okay, no who knows a... how to say vino in English? Do you know that word? Wine. Uh -huh. That's the word. Wine is the pronunciation. But yes, wine, wine like that. Yes, Doris, that's the one. Okay, thank you. Thank you very ah, much. Okay. Uh -huh. Wine. Y también al, al tequila se le llama scotch. Esa es otra manera de decirlo, scotch. Uh -huh. Okay, well, thank you. So, guys, I'm going to share the book and we will start from here. One moment. Okay, so we will start by doing this. The objective in today's class is that you will be able to, to tell different people the specific time and dates of activities you do in your workplace or in your daily lives. Okay, so let's start point number one. Write down on your notebook a list of activities that you have to do this week, month, or year. Write down activities that you have this week, this month, or this year. Hay que escribir algunas actividades que ustedes tienen para ciertas, ciertos días. Puede ser en esta semana, en este mes, en este año. It could be on Christmas Day. Halloween, next month, or in November. An activity, algo que ustedes van a hacer en alguna, alguna fecha. Think about some. At least one, por lo menos una actividad. 
se podría como I, I, I go no, I do sería I go, de ir al hospital ¿Pero qué quisieras decir? Como ir a pasar consulta al hospital un, un mm. I have a medical appointment like this I have a medical appointment and then you mention the ah, day okay. y luego se menciona ahí la fecha. Ah, ok. Uh -huh. Thanks. You're welcome. So, for example, activity. I have a graduation. When? Mm, in November. In November, as an example. Ok, it could be Um, in different ways. Piensen en actividades que tengan en ciertas fechas de este año, de este mes o de esta semana. Whatever. Ok, who is ready? ¿Ya hay alguien que tenga una? Eh, Yo. Ah, ok. Please tell us. Eh, eh, go to... Uh, go to the beach on the vacation October. October. Ah, okay. You'll go to the beach in October. Okay, that's cool. Mm -hmm. Thank you. Thank you, Jenny. Okay, thank you. Then let's continue with, uh, let me see, Marcela. I have two... Where, how do you say celebrate? Celebr celebrate. I have to celebrate wedding anniversary. ¿Cómo se dice? Uh, wedding anniversary. Wedding anniversary. When? Okay. August. Ah, August. Okay. Thank you, Marcela. Nehemias, what is your activity? Uh, I have celebrate. Birthday son. Ah, okay. Your son's birthday. When? Yes. Uh, 27. Of this month, July. Yes. Ah, okay. Month. Next week, in, I guess on Tuesday, right? Tuesday. Uh -huh. yes. Okay. Thank you, Nehemias. Who is next? Who else is ready? Kathy, are you ready? Um, lo puse así. <laughs> Go to the dentist in July. Mm, okay, you have to go to the dentist. When? July. July. Uh, okay. Sería next week. Next week. Uh -huh. Okay, thank you. It's correct. Ready, Iris or Minette? Yes. yes. <laughs> okay. In Tell September, me. in September, celebrated my wedding anniversary and my mm. husband's birthday. Okay, it's a lot of fun. How many years are you celebrating? Four years. Four years. Okay, congratulations in advance. Thank you, teacher. Thank you, Iris. <laughs> Minette, can you continue? Um, graduación como graduation graduation mm -hmm. in december mm -hmm. i celebrate mm -hmm. my graduation your graduation okay when which day on the first the 10th uh, december in december mm -hmm. and you don't know the date todavía no sabes el día no. específico Uh, mm -hmm. No. Okay. Congratulations in advance to you two minutes. It's going to be a happy yes. day for you. Thank you, Minette. Let's see, Maricela. Ready? Um, I had the celebration, the building for. That, that my dad. Your dad's birthday. Uh -huh. When? And uh, September. September. 
Okay. Okay, Maricela, thank you. So then let's continue with, okay. Adonai, I'm going to put yours here. Okay, tell me one, one activity that you have, that you celebrate. Um, I have celebrate the brother birthday. Uh, okay, your brother's brother's birthday when? In December. December. Okay. December third. Okay. December third, right? Okay, Adonai, thank you. Then let me see, Doris. Did you mention yours? Ya mencionó la suya, Doris. No. No. Okay. Uh -huh. Yo, eh, dice, I have the vacation in November. Vacation. I celebrate, uh -huh. celebrate, uh -huh. living with my family. You are going to celebrate with your family. Thank you me. have vacations. Sí, así era, ¿verdad? You have vacations in November. Uh, I have the vacation in November. And celebrate, celebrate. Celebrate. Celebrate Thanksgiving. Mm -hmm. with ah, my you celebrate Thanksgiving with your family. Thanksgiving. Oh, OK. Thanksgiving. Good. What about Black Friday? Do you buy, do you buy things on Black Friday? Black Friday, <laughs> yes. Compran yes. cosas también. Yes, that is the tradition, right? Okay, thank you. Let's see, Mirna, what about you? In October 16th, I am 15 year old of my son. Your son, when? October 16th. October 16th. Ah, okay. In three months. Mm -hmm. Okay, thank you, Mirna. So let's continue. Some of you are going to interview your classmates. Algunos de ustedes van a entrevistar a sus compañeros. And please write the information down. Lo, lo pueden anotar. Okay, we're going to start with Nelson. Nelson, usted tiene que entrevistar a uno de sus compañeros y tiene que hacerle una pregunta específica. Por ejemplo, what do you do? What do you do on en una fecha específica? On um, Christmas. What do you do on Christmas? Tiene que ser una actividad o una fecha exacta, Nelson, that you can think of. Um, sería, what do you do on, on uh, vacation? Ajá, ¿por quién? ¿Para quién? Eh, vamos a ver, sería Maricela. Maricela, ok. Eh, sería, hay, como querer es I like, I like go in the beach. You want to go, quisiera decir. I, I uh -huh. want to go to the beach. In the beach. Ok, Maricela, thank you. Next, Nelson. Next question. Um, 
what do you what do you do on the next week next week maricela sí I go in the ¿cómo me dijo? medical I have I a medical, have a medical appointment. appointment in the 28th 28th of July mm -hmm. yes. ok, thank you one more question Nelson um, what do you do on Monday. Important activities, Maricela, on Monday. Um, I go in the work. You have to work. Okay. Uh -huh. <laughs> okay. okay, thank you, Nelson, and thank you, Maricela. Hi, Mauricio. Can you ask three questions? to one of your classmates. Okay, sorry too late. No, no, it's okay, don't worry. Uh, what do you do on Saturday, July 24 at, C at 5 p.m.? Wow, that's very specific, cool. Who do you want to ask, para quien? Um, it is. It is okay. Uh, can you repeat, please, Mauricio? Okay. What do you do on Saturday, July twenty-four at five p.m.? I uh, watch movie. <laughs> <laughs> You're going to watch a movie, okay. Good. Do you have another question, Mauricio? Um, what do you do on August? August? Did you say August? August. 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 What do you have to do? Uh, what do you do on August 3? at 7 a.m. I am um, vacation. Yes. <laughs> you have vacations. Okay, that's cool. Well, thank you, Mauricio, and, and thank you, Iris. Let's go with these questions. Aquí ya están las tres preguntas que vamos a, a preguntar. We're going to start with Katy. Okay, Katy, choose one person and ask the questions. Um, Adonai. Adonai, okay. The questions that you see here. Okay, sería, when is your next meeting? Oh, the microphone, Adonai. We, we don't hear you. Uh, sorry. Mm -hmm. Um, uh -huh. I que no tengo reuniones, no sé. Ah, okay. <laughs> Maybe you can say, the... I don't know. That could be a possibility. You have no idea. I don't know. Mm -hmm. okay. I don't know. Okay. Sería la siguiente. What time do you arrive to work? At 8 a.m. Mm -hmm. La siguiente es, when are you next vacation? Uh -huh. and, Just uh, the pronunciation, uh, Kathy. It's vacation. That vacation. Is... Uh -huh. When are you next vacation? On the next year. Next year. Um, in January. Ah, okay. 
So in about six months or five. Mm -hmm. yeah. Okay, Adonai, thank you, Kathy. Then Minette, choose one person, Minette, please. Um, and, and ask the questions to that person. Uh, Escojo una persona, ¿verdad? Uh -huh. Please. Para Nemias. Nemi. I had the feeling. No sé, sentía que a él le ibas a, a decir. Ok, so, ok, Nemias. You, you're going to answer. Go ahead, Minette. Vale. When is your next meeting? In Monday at nine o'clock. Mm -hmm. Okay. Number two. What time do you arrive to work? Uh, at eight o'clock. Mm -hmm. I am at o'clock. Okay. When are you next vacation? Vacation. Uh, in August. Okay. okay. Thank you, Minette. Thank you, Nemias. Okay, now, okay. Anna, you're the last one, Anna. Choose one person. Choose one person. Let's go how una persona. Choose one person. I see. Who? Maricela, Mirna, 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 okay. Number one, when is your next meeting? Next Monday. Mirna, when, uh -huh. when is your next meeting, Mirna? When is your next meeting? Mm -hmm. uh, next meeting. ¿Se recuerda I, que era meeting? Reunión. Uh -huh. Dice, ¿cuándo tengo... La reunión. Next, your next meeting. When? A la próxima reunión. Mm -hmm. um, I, on, on November. <laughs> okay. On November. Have meeting in the school and in school. In the school. school. Sí. Okay, Mirna, thank you. My son. Ah, okay. Okay, in the school and it's your son's meeting. Number sí. two, Anna. Next question. What time do you arrive to work? Um, um, I, I arrive six by six. I arrive to work at Do you need help? No sé si necesita ayuda o, o hay algo que no no entiende. Hey, ¿a qué hora llego al trabajo? Yes. I um in working on age 
o'clock. Okay, repeat after me. I arrive, arrive to work. I arrive, arrive to work at at seven or eight. Seven. 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 Seven a.m. Seven a.m. Aha. Uh -huh. Okay. And next, last one, Anna, number three. When, when are when are you next vacation? My vacation is in August. Is in August. is in Julio. How is it? July. Jul. July. July. Yes. My Thank you. Answer. Okay. Perfect. Thank you, everyone. Ok, so guys, just this word, usualmente es maldicha, la pronunciación correcta, everyone, y luego la practicamos, vacation, vacation, vacation. Please repeat, Jenny. Vacation. 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 Ajá. Uh -huh. Thank you. Ana, please repeat. Vacation. Vacation. Then Marcela. Vacation. Uh -huh. Correct. Nemias, please repeat. Vacation. Katy. Vacation. Uh -huh. Marisela. Vacation. Vacation, yes. Thank you. Mirna. Vacation. Vacation, yes. Doris, please repeat. Vacation. Perfect. Nelson. Vacation. Perfect. Adonai. Vacation. Yes. Minette. Vacation. Uh -huh. El Mauricio. Vacation. Vacation. Perfect. Lo va a cerrar hoy y como ya está uno como que la dice diferente cuesta cambiar la pronunciación como que se les va a venir la otra a la mente pero poquito a poquito se les va a quedar que es vacation y el plural vacations. Sí, okay. sure. Ajá. Sí, pero verdad que hasta los mismos o sea, hablantes de nativos como que dicen vacation a veces también. Porque mm. yo he escuchado una canción que así ah, dicen vacation. Okay. I don't remember. Vamos a poner Ajá. aquí. Así, Ajá. así se llama la canción, parece. Bueno, ahorita no me acuerdo bien, pero yo creo que sí. Really? I don't remember. I don't know. But Probably, podría ser. So, yes. Aún cuando tengan dudas, también otro, otra recomendación. Hi, Mario. Welcome. Nice to see you. Hi. Hello, hello. Welcome back. So, una recomendación cuando tengan dudas, también con una palabra, en Google. Fácilmente la pueden escribir y pongan ahí pronunciation. Y ahí les va a dar cabal cómo se pronuncian algunas palabras. Cuando no sepan, ¿verdad? Y quieren saber cómo se pone, ahí la pueden poner. Y ahí les va a dar. O en YouTube, en YouTube también pueden hacer. Así que eso podrían hacer. Ok, so guys, we are going to study how to use... Prepositions, prepositions of time. Cuando estaban hablando, utilizaban a veces in, on, but we're going to study how to use them. Just remember, in this moment, they are used to talk about time. They are called prepositions of time. Las preposiciones pueden ser de lugar, de tiempo, de diferentes cosas. En este momento, es de tiempo, it's about time, no es de otra cosa. Vamos a enfocarnos en tiempo, nada más. Prepositions of time, 
at, in, on. At, in, on. Okay, so check this out. Here you're going to learn when you have to use at, when you have to use in, and when we use on. Aquí les, les explica cuándo se va a utilizar cada una de ellas. Okay, <laughs> at, at is for exact moments. When you have exact moments. Cuando tenemos el tiempo exacto, vamos a utilizar at. And you have the examples. Minette, can you read the, the information, please, for at? Yo, mm -hmm. Please. es que me está fallando el internet. Ah, entonces, ok, ok. Por ratitos no escucho bien. Ok, Minette, don't worry. Puedes leer estos, todos los que son de at. Please. At three o'clock. Mm -hmm. At ten. Eh, no sé cómo pasa. Ten pas. Ah, ten, ten pas. Sorry, it's 30 past 10. 30 past, past 10. 10. Mm -hmm. At 30 past 10 am. Mm -hmm. At noon. At mid midnight. Mm -hmm. At bedtime. Mm -hmm. At. Esa no sé. Sunrise. No sé se... Sunrise. Mm -hmm. At sunset, at the moment. Mm -hmm. Thank you, Minet. With all those words, cuando vayan a utilizar cualquiera de esas palabras, tienen que usar la preposición at. Examples. I eat lunch at noon. No es in the noon, on the noon, no, at noon. I have my class, I have my class at, and the specific time, 8 p.m., okay? Sunrise, sunrise es como el amanecer, sunrise, cuando el sol está cuando sale. En sunset es cuando es el atardecer. At sunset, at sunrise. Midnight, midnight son las 12, es la medianoche. Noon es el mediodía. Ok. Um, do you have questions about at? No sé si tienen alguna duda ahorita de at. Is it clear? ¿Me entienden? ¿O todavía no mucho? Questions. Doris. Eh, que sería una hora exacta. Uh -huh. Donde empezaría el at. Correct. Yes. Puede ser cualquier hora, ¿verdad? Pero si uh -huh. yo digo, ahora lo haré, lo vamos a hacer. Este, uh, o, o, o si utilizo al mediodía, por la noche. O a medianoche. Ajá. O a la tarde. También. Yes. Por ejemplo, si yo quisiera decir que yo recibo mensajes en la medianoche, entonces ese en podría ser que yo piense, ah, en en inglés es in, pero no es así. Ya sería, I, I get texts at midnight. At midnight, right? Entonces, cuando ya vamos a decir eso, un tiempo específico, vamos a utilizar la preposición adecuada. The right word, okay? We will practice. Vamos a practicar. Ahorita solo les explico y ya luego ya nos quedamos practicando. Okay, then we continue with in. When do we use in? With months, years, decades, centuries and seasons. Si van a hablar de alguna de estas cosas, ahí vamos a utilizar in. Cuando solo van a decir el mes, es in. 
No, on. In May. In July. I have classes in February. Months. Years. In 2000. Or here, in 1990. Centuries son siglos. Decades, décadas. Seasons, temporadas. Hay cuatro temporadas. Do you, do you know those seasons? Si se pueden las épocas del año in English? Yes? So, so. Está summer. Summer. Oh. ¿Se recuerdan cuál es? Summer. Summer time. Verano. 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 Winter. Invierno. 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 Fall. Otoño. Yes. Spring. Primavera. Primavera. Uh -huh. Esas son las cuatro. Las cuatro temporadas del año. Ok. So remember. Si van a hablar de alguno de esos. De esas. Um, épocas o tiempo. Ya vamos a utilizar in. And here we have the information. Here we have the info. Okay, Mario, can you read it, please? Can you read the, the information? In May. In May. In summer. Mm -hmm. In the summer. In... 1990. Uh -huh. 1990. 1990. Sí, cuando son años, los dividimos en dos, dos cifras. Entonces sería 19 y luego el otro sería 90. Se dividen en dos. 1990. Uh -huh. In the nineteen nineties, nineties, mm -hmm. por la S se dice que serían como los noventas, nineties. In the next centuries, in the morning, evening, in mm -hmm. the afternoon. Thank you, thank you very much. Ok, entonces cuando tengan algunas de esas frases, vamos a utilizar in. In the morning, I work. Or I work in the morning. I rest in the afternoon. Ok, questions, doubts, dudas, questions about the second, the second explanation box. Questions. Nelson. Vamos bien, Nelson. Una pregunta. Yes. Ajá, Katia. Eh, cuando dice in summer in, y la otra in the summer, ¿sería pasado y presente? No. Oh. Is that you have two options. You have two possibilities or two alternatives. You can say in summer or in the summer. And both of them are okay. Oh. Las dos estarían bien. Oh, okay. Son dos posibilidades. Mm -hmm. Okay. Gracias. Okay. You're welcome. And now on. Let's talk about on. On is used with days and dates. On lo vamos a utilizar cuando estamos hablando del día o de la fecha exacta. O sea, cuando lleva el, el día y, y el mes. Ahí sí es on. And you have a specific, a specific moments. Okay. Can you read that one, Marcela? Please. The last. Please. On Sunday. Mm -hmm. On Tuesdays. On March. ¿Cómo se dice ese número? Six. Six. Con... Mm -hmm. La TH no se dice. Six. Mm -hmm. Yes. Six. Um, December 1st. December 1st. Mm -hmm. 2010. Mm -hmm. 
on Christmas Day on Independence Independence Day on my birthday on New Year's Eve Correct Aquí se me, se me fue a agregarles holidays, días feriados o días festivos, también utilizamos on. Para días festivos o feriados también utilizamos on, like you see here, on Christmas, on Valentine's Day, on Easter, on my birthday. Okay, we use on, for example, I have a meeting, meeting, wait, meeting on Monday. No es the Monday, in Monday, at Monday, on Monday, porque es un día. That is the, the correct preposition. Yes. Okay, so remember, in es para el mes, años. Si solo van a decir el mes o solo van a decir el año, utilicen in. Pero si van a decir el mes con el día, ahí sí es on, right? O si solo es el día únicamente, también es on. Okay, that's the one that we have to, we have to use. Ajá. Uh -huh. Okay, questions? Questions? I have examples here. I have some examples, so you can see it. And pay attention to the preposition. There are different examples. Hay diferentes ejemplos, pero observen la preposition, the preposition. <clears throat> okay. Nehemias, can you read the first three examples, please? Okay. I have a meeting at 9 a.m. Mm -hmm. The shop closed at mm, midnight. Midnight. <clears throat> Jane went home at lunchtime. Mm -hmm. Okay, thank you. Iris, can you read the next ones, the next three? In England, it of, often snows in December. Do you think we will go to Jupiter in the future? There, the shall, mm -hmm. there shall be a lot of progress in the next century. Okay, thank you, Iris. Oh, and this one is Jupiter. That is the name of the of the planet. Okay, thank you. And then Nelson, can you read the last ones, please? The next three, Nelson. Okay. Do you work on Monday? Mm -hmm. uh, her birthday is on Monday uh, 20. 20th. Where will you be? Uh, 20. Where will you be on New Year's Day? Mm -hmm. Thank you. Yes, so there you have some examples. Ahí tienen algunos ejemplos. Utilizando o aplicando ya lo, las prepositions, ¿verdad? Con, con lo que estamos estudiando. Okay, you can see it there. Okay, sometimes we have to be specific. Algunas veces tenemos que agregarlo. So yeah, there you can see the preposition. Monday. Okay, questions about the vocabulary or anything? Questions, guys? Pueden preguntar sin pena. Mm -hmm. Katia, uh -huh. en, en, el, en la número tres, cuando dice Jane went, went, ¿qué, qué significa? Went es el pasado del verbo go. Ok. Uh -huh. Es el verbo, pero, pero en su forma pasada. Went. Ok. Teacher, donde dice en England, it often is not. Esas Ajá. otras palabras no las comprendo. Often es a menudo, snow es nieve. Ah, nevar, okay. nevar in this case. England, 
That is the... In Inglaterra. Mm -hmm. Yes. All right. Okay, so no more questions. Are you ready to practice? Si ya no tienen preguntas, estamos listos para practicar. Questions? No. Okay, so we will work in groups. I, I sent you a document in the group. Maybe you download it. Ahí les mandé un, un, un documento en el grupo. Ese es el que vamos a utilizar ahorita. I'm going to open it first. This is what you're going to see. It says that you have to complete the sentences. You have to fill in the blanks with the correct preposition of time. On, in, or at. Tienen esas tres que acabamos de ver. On, in, or at. Van a leer la oración y van a ver cuál sería la preposición correcta. For example, number one. My brother has a new job. He works. Which one can we use? ¿Cuál sería la que tendríamos que utilizar ahí? On, in, or at? What do you think? At. At. At? In. In. Aha, uh -huh. es in, Marisela. In. But thank you. Okay, so you have to evaluate each sentence and complete it. Okay, that is what you have to do. That is what you will be doing. Okay, so I'm going to divide you in about three minutes. Quizás voy a tomar asistencia antes, antes que se vayan y luego los, los divido. Que ya casi son las nueve. So I will do it now. Okay, <clears throat> just give me one moment. Um, okay, so please remember to say present. Ah, y recuérdense de, de sus tareas, de sus tareas diarias, de que ya mañana es viernes, así que traten de recordarse de, de hacerlas. Okay, one moment. Okay, Alexander Mejia, Ana Funes, Doris Guevara. Present. Present. Thank you, Doris. Iris Cañas. Present. Thank you, Marcela Morales. Present. Thank you, Adonai. Present. Thank you, Adonai. Jose Castro, Jose Mario. Present. Mario, Katia Gabriela. Present. Manuel Hidalgo, María Ángela, María Juana, Marisela Velázquez, Mauricio Castaneda. Present. 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 Mirna, Minet, Minet Rivera, Nehemiah. Present. Present. Thank you. Present. Then Nelson, Nelson Guevara, Vladimir Antonio, Present. thank you Nelson, and Yanira, Yanira Cepeda. Present. Thank you, Yanira. Teacher, yo dije present, pero estaba mm -hmm. bostezando, pero no me escuché. <laughs> okay, I got it here, don't worry. So, okay, hoy sí estamos listos. Give me one moment. Um, okay. So let's do it like this. Okay, Doris, you're going to work with your husband today. Doris, Mauricio, and let me see, and Marisela. In our next group, we will have Anna, Katia, then Marcela and Minette. Then we will have Iris, Adonai, and Mario. And our last group, Mirna, Nehemias, Nelson, and Janira. Present. 
Hola. ¿Cómo no? La cuarta La cuarta At sunrise Hi guys uh, Hi sorry. Mario, ¿qué tal sientes que vas? No sé si te sientes ahorita bien o tienes preguntas porque si tienes preguntas ahorita podría explicarte un poco o están bien en el grupo no. Ahorita me siento bien, la verdad. Ah, ok, perfect. Ok. All right, so guys, everything ok? Estamos bien entonces con la activity, questions? Yes. Ok, yes. so I'm going, to, I'm going to just to listen to you a moment. You can continue. Ok. okay. Six on. Yes, on uh, January. Seven, my grandfather yeah. was born in the, uh -huh. yeah. number eight. Uh, eight. At. At. Okay, so at time. Wind. Mm -hmm. Winter era una época. Es on, no. Will we be? Winter es in. In. Sí, porque es, es de las temporadas. Sí, temporadas, temporadas, sí. October. Number Nine. 10. No, por, por cuál va? Por la 10, la 9 dijimos que sí, en winter, porque es una temporada del año. ¿Y la 8? La 8 dijimos up time, uh -huh. pero esta no up estoy time. segura, Ajá, si quieren, bueno, démosle. Yes, yes. La, uh -huh. la revisamos después. On time, that's the one. On, On time. time. Uh -huh. Because it is specific. Ok, I'm going to let you continue. Me voy a retirar ya, but you're going well. So you can continue. Okay. Días específicos, dice. Días y fechas específicos. Hi, everyone. Sería Sorry to interrupt. How are you doing? Do you need help? Questions? Doubts? Solo aclarando de, de que el día en específico se utiliza on. Ajá. La número 3 está un poquito. Número 3. Dice: I will use my word en una hora, ¿verdad? Ajá. Es como está hablando de una, de que va a terminar exacto en una hora, se ocupa a. No, porque no, no es el momento así justo. Ahí sería in. No dice. In. Ah, okay. Ajá. In an hour. In, oh. in an hour. Es la hamburguesa. ¿Eh? Ah. In an hour. Ah, es que ya en San Francisco hay una venta de hamburguesa que se llama in an hour. De verdad. ¿Dónde está sí. eso? ¿En cuál oh, está? Oh, oh, In and out. Ah, in and out. Ah, yes. Solo una vez las he probado, pero ya ni me acuerdo. Ya hace años probé. Pero sí son bien famosos esos restaurantes en, en California. Solo ahí creo que hay, ¿verdad? Como que solo en California hay. Pues, pues ya hay en Las Vegas también. Ah, ya hay también. Ah, ok. That's new. 
Ok, entonces estamos bien. Ahorita solo lo están resolviendo. Ah, hay una. Sí. Bueno, hay una que quizás después les voy a decir. Ok, continue in that case. I'm going to stay here a moment. Ok. La número cuatro diría yo que es. Number, number four sería. At. At, sí. At. De acuerdo. At. Bueno, y Maricela se fue. Este. No, estoy. Ah, <ríe> no la veo. Es que me salgo para ver la, la, las preguntas. Sí, está, así hago yo solo, también. Solo dejo el audio, el audio aquí. Sí. We like, we like to get up really early. Sunrise. Sunrise. Ese es, sí. ¿Qué es sunrise? Es el amanecer. También es. Ah, guys, se me olvidó ah, este. Sí. También cuando terminen tienen que elaborar cinco oraciones de ustedes. O sea, no de ustedes, sino que hagan cinco oraciones como grupo, utilizando las, las prepositions. Se me olvidó. Así que okay. ahorita les aviso. When you finish, create five sentences. Creen cinco oraciones en las que ustedes utilicen las, las palabritas, las prepositions. Ok, les iré a decir a los demás. But you, you may continue. Okay. Hello. Sorry, I forgot. Hello. I forgot to tell you that you have to create five sentences. When you finish the worksheet, elaborate five sentences as a group. Olvidé decírselos okay. antes de que nos salieran. Me imagino que ya terminaron, ¿verdad? Los otros. Sí. Yeah, okay. So just create five, five sentences. And let me know when you are done. I'm going to let the others know. Le iré a decir a los demás. But I wanted to let you know. Hi, how are you doing? Have you finished? I'm finished. You finished. Yes. Ah, okay, perfect. Please elaborate five sentences using, using these prepositions as a group. Como grupo creen cinco oraciones que sean utilizando okay. esas prepositions. Uh -huh. Olvidé decírselos antes de, de abrir los grupos. <laughs> okay, <laughs> entonces a, a, um, en un ratito quizás ya nos juntamos. Le iré a decir a los demás grupos. Okay. ok, see you in a moment. Okay. Bye. Está hablando de holiday. Y ella mencionó que los holidays iban en... Oh, iban ah, sí. On. sí, on. Tiene razón. No, pero ah, acordémonos que está hablando, está hablando de octubre. O sea, dice, dice que hay días festivos en octubre. Entonces That's sería right. in October. Mm -hmm. Guys, October. sorry, when you finish, create <coughs> five sentences using yes. those prepositions. Cuando terminen, tienen que elaborar cinco oraciones Ahí como te... grupo, utilizando esas prepositions, in, on, or at. In, on, or at. Oh, okay. Así que ahorita veo que ya terminaron, ¿verdad? Yes. Ajá, sí. ok, entonces solo, solo creen esas cinco oraciones. Y en el alrededor okay. de unos tres minutos nos juntamos en el otro room. Serían cinco oraciones. Entonces Five serían... sentences. En total, okay. con, por todos. Ajá. Ok. Ok. So. Eh, entonces serían, creemos dos cada uno para...
We will wait a few more seconds. In about 20 seconds, everyone is going to come and then we will check. We will check the answers. Okay, welcome back. So right now we will check. We will check your answers and then we we can answer questions you may have. So we're going to start with Doris. Doris Castaneda. Can you help us with number one, please? My brother has a new job. Job. Mm -hmm. He works in the evening. Mm -hmm. Yes, thank you. He works in the evening. Then let's go with number two, Maricela. Maricela, are you there? Mauricio? Can you continue? Mauricio is not here. Okay, Anna and you, can you continue? Number two. Uh -huh. Sorry, Anna, we don't hear you. Creo que tiene conexión inestable, no se oye bien. I'm ready. Ah, okay, Mauricio. Go ahead. Okay, number two. Mm -hmm. We are going to have a picnic on Saturday afternoon. Would on you Saturday. like to come? Mm -hmm. Yes. Okay. Thank you, Mauricio. Marcela, can you help us with number three? I'll be finishing my work at an hour, then I can go home. Which one did you use, sorry? At. At, ah, ok. Esta uh -huh. le, le mencionaba un grupo de que no es el momento específico, no es la hora específica. Aquí vamos a utilizar uh, in, in an hour, in an hour porque no es la, la hora justa, así como three o'clock, four o'clock, sino que es como en una hora alrededor. It's not the exact, the exact day, uh, moment. Thank you. Thank you very much. Katia, number four. Uh, one moment, Katia. Yes, Nehemias. ¿En cuál categoría entraría? Eh que no sería ni el mes, ni año, ni décadas, ni siglos, ni estaciones. ¿En qué categoría quedaría? Ajá. Mm. No sé, fíjese, no sé cómo, nunca me lo había preguntado. Uh -huh. <ríe> Déjeme. Sería como Ajá. una excepción a la regla. No es excepción, pero no sé cuál sería la palabra justa, justa para, para decírselo. So let me check, Nehemias. Pero ajá, no es at, no es at el que se ocupa aquí, ni on tampoco. Sí, okay. Bueno, creo que podríamos aplicarlo como, como la preposición que indica en cuánto tiempo... O sea, es de tiempo, aunque no está en la categoría I justa, pero cuando vamos a hacer algo en cierto tiempo, también utilizamos in. Como que yo diga, I have, I have a wedding in two days. Es como in se utiliza, digamos, en este caso para decir algo que va a pasar 
en cierto tiempo. Entonces, okay. le podría Quizás decir... Que... Como no. Ajá. Como no es un tiempo preciso. Ajá. No es una hora precisa, por eso es que no, no aplica. Ajá, no Con aplica. At. Y es porque va a pasar en, en cierto tiempo adelante. No es la hora justa. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Thank you. Number four. Eh, Katia, right? Ok. Sí. When is the meeting? Is it at three? At three. Yes. Ok, thank you. Minette, number five. We like to get up really early mm -hmm. at sunrise when mm -hmm. the birds start to sing. Yes. Thank you, Minet. Now, Iris, number six. One moment, Iris. Yes, Marcela. Sí, Chari, entonces, ¿por qué sunrise es at si Sunrise no tiene una hora específica de amanecer. Pues es una pregunta muy lógica, ya me la han hecho, pero no com, como que ya es algo que lo han creado así, como lo que mencionábamos ayer de do and does. Es una regla de la gramática que dice que con, con sunrise o con sunset se utiliza at. Puedo tratar de buscar, pero hay cosas que es como, como lo de la S, que dicen que hay que poner la S y hay que poner la S. No tengo como algo así bien puntual que decirte, Marcela, but that's, that's the rule. I'm sorry. Yes. Quizá, quizá como amanecer es un rango de horas. Eh, desde X hora hasta cierta, cierta hora, por ser un rango quizá. Pero, Pero también aplicaría en no hour. Ajá, no sería puntual, puntual. Ajá. Ajá. Entonces ya está como la preposition, por decirlo así, dada para algunas frases. Porque no es una hora, pero es como una, una palabra. Sunrise, midnight, sí, sí es puntual. Son las 12, midnight. But yes. Mauricio. Ajá. Sí, usted dijo de que ocupa para una hora específica exact o un momento específico. Uh -huh. Entonces, el sunrise realmente no es una hora, sino un momento. Uh -huh. Que puede ocurrir a, cual, a diferente hora. Creo que Pero en verano, es un momento. Sunrise es como a las... Ah, es un momento, aunque en verano creo que ocurre. Uh -huh. Es pues un, una ¿verdad? buena manera de verlo. Tiene lógica. Sería exacto según ese punto de vista. Ok. Podemos quedarnos con esa explicación lógica. La vamos a robar como los stickers. Ok, Mauricio. Thank you. So, let's continue. Then, Adonai, what do you think about number six? Tim's birthday is next week on January 15th. Yes, on January 15th. Thank you, Adonai. Mario, number seven. My grandfather was born in the... In the... I think. Uh, 15th. 15th. 1950s. Uh -huh. Okay, Mario, thank you. Mirna, number eight. Uh, will be, will be, be at time or will we miss or fling? Flight. Okay, thank you. Flight. This one here is on time. On time. Al momento justo. On time. Or will we miss our flight? That will be on midnight. Thank you. Okay. Nehemiah. 
Can you help us with number nine? Just my family uh -huh. and I, my family and I like to ski in winter. Mm -hmm. Here will be ski, ski, ski. Uh huh. In winter or in the winter, we have two possibilities. Okay, Nehemias, thank you. Doris, number 10. Are there any holidays in October? In October, mm -hmm. thank you. Nelson, 11. Uh, 11. Uh, or a school cafeteria open for lunch at noon. At noon, yes. Thank you, Nelson. Jani, number 12. Um, what time do your son go to beat? At, at night. At night, yes. Esta podría ser parecida a la de sunrise. Noche puede ser un tiempo prolongado. Pero también uh -huh. la regla dice que utilizamos at. Y algunos también utilizan in the night and it's that bad. No estaría mal si utilizamos in the night. That could be okay too. Uh -huh. Okay, thank you, Jenny. Number 13. Thank you, teacher. Can you continue, Maricela? Number 13. We move it. Moved? Moved. We moved mm -hmm. to this city mm -hmm. in 2012. 2012. Del 2000 en adelante se puede decir el número, el año en dos, en dos cifras o en una. 2012, it's also possible. Or 2012. Okay, Mauricio, okay. number 14. Are you going to do anything special on your birthday? What about you, Mauricio? Are you going to do anything special on your birthday? Va a ser algo especial en su cumpleaños. Yes. Yes. What are you going I, to I do? Eat. <laughs> you eat. When is you your birthday, Mauricio? Eight. When is your September birthday? 19. Ah, September okay. 19. It's very soon. Ya casi. In two yeah. months. <laughs> okay, Mauricio. Thank you. Now, Marcela, last one, number 15. I'm not going to watch that TV show. It starts at midnight. At midnight. Yes. Mm -hmm. Thank you. Okay, is there something else you would like to ask? Teacher. Yes. Eh, ¿Cómo se lee entonces el año 2000? No, no Two, sería 2000. 2000. 2000. Eh. Mm -hmm. Yes. Ah, okay. Okay. Anything else? More questions? No. Okay. If not, I will listen to your sentences. Okay. We will start with group number three. Adonai, can you read the sentences of your group? Do you have your sentences? Adonai, do you have the sentences? Yes. The oh. five sentences. Uh huh. Okay. My son was born in the 
2018. Mm -hmm. I want to go to the stadium on September. Repeat. I want family, to go to my, the stadium. To the stadium on September. In in September. In. Mm -hmm. In. My family and I go to the park at my night. At? My sis. At midnight. My, my night. Midnight. Midnight. Uh-huh. My sister works on Sunday. Mm -hmm. uh, Anastasio comes to play video games at mm -hmm. night. Anastasio. Okay. Yes. yes. And that's it. Ya están o falta una? That's it. Okay, that's it. thank you. Correct. Okay, let's continue with Nehemias. Ustedes las dividieron, ¿verdad? O las tiene alguien todas. Eh, no logramos eh, unirlas todas. Ah, okay. Can you read yours? Puede leer entonces las que usted tiene. Please. Okay. I like to watch movie on Friday night. Mm -hmm. uh, I celebrate my wedding anniversary in mm -hmm. November. Mm -hmm. Okay, thank you. Let's see, Nelson, do you have yours, your sentences? Yes. Okay. Uh, my birthday is October 15th. Mm -hmm. And I have to take a shower at five o'clock. And mm -hmm. my son's birthday is in August. Yes. Okay. Thank you. Jani, do you have your sentences? Or Mirna, did you create sentences? Yeah. Okay. <coughs> Can you read it, Mirna? We. We always go mm -hmm. to the beach in the summer. Mm -hmm. Okay, it is correct. Thank you, Mirna. Jani? Uh, tengo my mother get up, my mother, my mother get up every mm -hmm. Monday mm -hmm. at eight o'clock. Mm -hmm. uh, Y la otra es, I have to travel mm -hmm. in October. In October, in yes. October. It is correct. Okay, thank you, Jenny. Let's see, Katia, Marcela, and Anna. Marcela, do you have all the sentences? Or who has all the sentences? ¿Quién no, tiene todas? You no, don't have them. Porque lo estábamos revisando. Ah, okay, all right, no problem. Entonces, Doris, Mauricio, and Maricela, do you have your sentences? Yes. Okay. Mm. Can you read them? We're going to the beach on the summer. Mm -hmm. We have vacation on September 15. Mm -hmm. I watch the soccer match on July 24 at 5 p.m. Mm -hmm. Correct. You use two prepositions in one sentence, and they are correct. On and at. Dracula Is that wakes, it? wakes uh -huh. up. At uh -huh. Okay. <laughs> All right. Mm -hmm. Is that the last one? Era esa la última, Mauricio? El que yo tenga, sí. Ah, okay. Well, okay they are correct. Yo tengo. Ah, okay, Doris, read them. My grandson is birthday. Is birthday on August twenty. Mm -hmm. Mm -hmm. 20 or 20? 20. 20. 
¿Y birthday lleva ese o solo birthday? No, my grandson's birthday. No my es. My grandson's birthday. Grandson's birthday. A birthday. Mm -hmm. My family and I, and I like to trip in vacation. To travel or to take to trips. Mm -hmm. to, to take, to, to take, take. trips. Uh -huh. All. Okay, Doris, thank you. Good job, everyone. We're doing well. We will practice a little bit more. We will practice right now with this email. The instruction says that we have to use prepositions of time, in, on, and at. And then we will compare answers. You can send them to me by chat. Les voy a dar un momento para que lean el email y utilicen la preposición que debe de ser. Y mándenmelas a mí en un private message. Me lo manden en un mensaje privado, las prepositions. And in a few minutes, en unos minutitos, revisamos todos. Teacher, ¿cómo era? Le vamos a enviar el texto completo. No, no, privado. just the preposition. Number. It. Pueden enumerarlo. Solo ponen number one and the preposition. Okay, in two minutes, we will check it together. In two minutes, revisamos todos. In two minutes. Okay, all right. Some of you already finished. Ya la mayoría creo que ya terminamos. So we, we will check it. We will check it together. Okay, we will start with Maricela. Maricela, can you read the first part? The one that you see there. 
are juke bar busy bar, busy are mm -hmm. you busy at monday afternoon at monday monday afternoon okay marisela it's a different one what do you think mauricio number one uh, on are you busy uh -huh. on monday afternoon that is the one, Marisela. On, porque estamos hablando del día. On Monday ah, afternoon. Okay. Uh -huh. Thank you. Okay, let's continue with Katia. Can you continue and help us with number two? Sería, do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about, about it mm -hmm. and it sounds very interesting. interesting. It's interesting. It starts at 6.30. At 6.30. Uh-huh. That's the one. Thank you, Katia. Okay. Let's continue with Iris. Can you help us with number three? Please. I work until 5.45, but I can meet you at six on the corner of First Avenue and Main Street. Uh -huh. Correct. This one is Avenue, Iris. That is the, the right way to say it. Thank you, Iris. And then we continue with Adonai. Can you help us with the final part of it? Okay. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday. Mm -hmm. And I can't that day. Correct. In March on Sunday. That is the correct way to put it. Okay, so guys, that is what all of you should have on, at, at, in, on. That is the, the right way to say it. Okay, next, next activity. I don't know if you remember what your classmates mentioned. This is what the instruction says. You have to use the information from exercise two, part, exercise two, page 35 and write some activities that your classmates have to do, specifying time and date, and use and to connect your ideas. Este ejercicio está basado en el que hicimos al principio de la clase, pero no sé si se recuerdan bien lo que sus compañeros iban a hacer. Así que si no se recuerdan de las actividades que iban a hacer sus compañeros, lo pueden inventar. Solo escojan a uno de sus compañeros, como que yo escogiera a Katia. And I'm going to talk about her activities. Her activities. Yo crearía un párrafo sobre las actividades que Katia tiene. Like, I can say Katia, Katia, like this. Katia visits her parents on the weekends. And, y sigo, ¿verdad? Es un párrafo con las actividades de uno de sus classmates. You can send it in the chat. Send the paragraph in the chat. Choose one person. Create the paragraph and use prepositions. Questions about that activity? No? Ah, ok. Tienes que crear un paragraph, un párrafo hablando de uno de tus compañeros. It could be Iris, Marcela, whatever, whatever person you want, cualquiera. Y luego tienes que hablar sobre algunas actividades que ellos hacen, especificando el tiempo y, el, y la fecha. O sea, de que tienes que hablar de sus actividades 
pero tenemos que utilizar prepositions of time, in, on, or at. ¿Y you esto del de schedule, el schedule de ayer o...? No, no, no. Esto es solo como un párrafo de las actividades que uno de tus compañeros haría, por ejemplo, en, en su cumpleaños, en Navidad. Y hay que utilizar las prepositions. Como que yo diga esto. Ok, Adonai visits his parents on Sundays and on Mondays he works and you continue. Un párrafo utilizando prepositions of time. Sí. Entonces sí me la, la oración me la, me la invento yo. Sí, porque no, no se recuerdan, ajá, no se recuerdan bien lo que tienen que hacer. Así que sí, sí lo pueden inventar. Lo en grupo, no sé. Ah, no, no, here. And you send it in the chat. Okay. Uh -huh. okay. Thanks. You're welcome. Teacher, how do you say ella visitará? She will visit. Okay. Mm Okay, Iris, thank you. The, the paragraph looks good. Mm, just, quizás solo una, un cambio que podríamos hacer. Si sería como una daily activity, hay que agregarle una S al final. Like, uh, she visits her grandson on Saturdays. Si fuera una, una daily routine, and watches movies with her husband on Sundays. Mm -hmm. But it's good. Cool. Okay, Mario, can you read your paragraph, please? Que lo lea. Please, uh -huh. Yes. Uh, Adonai travels. To Mexico in December to enjoy Christmas. Mm -hmm. He has a uh, birthday on um, January. January. 
making uh, making an a life mm. to receive a gift that mm. day. Very good. Okay, Mario, thank you. <laughs> Jennifer, Jennifer Marcela, can you continue, please? Doris was at the beach in her vac vacation yes. on September and celebrate Mauricio's birthday too on September 9th with her family. Then she will visit her family in December. Very good, Marcela. Uh -huh. Only one, one mistake at the beginning we have to say in her vacations in September. El primer in, el primer September que tienes ahí, solo es el mes. Ahí sí sería in. El segundo donde dice September 9, ahí sí sería on. Oh, mm -hmm. me Besides that, besides that, it's perfect. Okay, thank you, Marcela. Nehemias, can you read yours, please? Nelson visit his family on the weekend mm -hmm. uh, and watch a movie at night. Celebrate her son's birthday on August 6. He will have his holiday in September. At Christmas, Nelson give gifts. Excellent. Very good. Tienen las S, los verbos. Perfect. Thank you, Nehemias. Then, Marisela, can you read yours, please? Just remember to activate the microphone. Yes. Okay. Mm. Coloque Marcela busy your month on Sunday, very day, and the Monday. She go the work and have her and usually ration to beat day in December. Ah, okay, Marisela, thank you for your effort. It's good, just some changes. Hay que recordar, Marisela, que cuando es una tercera persona, vamos a ponerle una S al verbo. Marisela, ah, okay. Marcela visits. Visits, ah, okay. Visits her mom. Porque es la mamá de ella. Her mom. Ah, ok. Yo lo vi. Ajá. Her y, mom. Y luego, very day, no sé qué querías decir en esa parte, cuando dice very day. Todo el día. Ah, the whole day. Ah, the whole day. Pero... The... No sé si es como que la visita todo el día domingo. Ajá, algo así. O solo bueno, visit Bueno, creo que solo, entonces sería solo Sunday. Ya está ahí. Ah, ok. Ajá. Ah, ok. Si no, ajá, podría ser the whole day. And luego sería on Mondays. In the Mondays, we don't use it. Sería on Mondays. She goes, on Monday. she goes to work. On Mondays, she goes to work. And celebrate okay. her birthday in December. That is the way it would look. Her birthday, okay. Her birthday. In December. Uh huh. Yes. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Who else has it? Is there somebody else who would like to read it? Nelson, do you have it? Ya terminó el suyo, Nelson. Sí. Yes. Ah, okay. Can you read it, please? Um... Nehemiah celebrate the son's birthday in November and visit his grandfather on Saturday 
afternoon mm -hmm. and he and he does exercise every day in the night than mm -hmm. eat pupusa with yeah. your family <laughs> okay hasta las pupusas ahí with his family ajá solo ahí el cambio his family thank you nelson his his okay ajá uh -huh, his okay. family porque sería la familia de él okay nelson great oh, okay. mario ready ya lo leí really oh yeah. yes you were the second one right luego de de iris sorry i got oh, confused <laughs> it's okay doris and you ready Ready. Okay, and go ahead. My husband. Leticia mm -hmm. plays soccer on Sunday mm -hmm. after. And weekends, he checks, he checks, mm -hmm. he checks. Mm -hmm. He goes to work at A in A every day. Very good. Thank you. Y también aplicamos la regla de la S y las preposiciones correctas. Okay, thank you, Doris. I appreciate it. Good. Somebody else? We still have time to listen to one more paragraph. ¿Alguien más que ya lo haya terminado? Mauricio, did you finish? Mm -hmm. yes. my, my wife. Okay. Doris starts the, your day at 7 a.m. She takes your breakfast every day at 7.30 a.m. She visits the doctor on Saturday at 9 a.m. She will take a vacation in November and celebrate with the family on Thanksgiving Day. Okay, very good, Mauricio. Congratulations to you too. Solo al principio hay que cambiar la, la, el possessive que utilizó de your y ponga her en las primeras líneas. Uh -huh. Her. Okay. Okay, good. So now we have studied how to use prepositions. Tomorrow we will have a review. Mañana ya será viernes, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Terminamos la tercera semana del módulo. Otra vez vamos a tener un review para practicar. ¿Qué sienten que les ha costado un poco más de esta semana? Las preguntas, las prepositions, do and does. Yo siento que la parte que vimos ayer, la de las preguntas. La de las preguntas con what time. Ajá. Para Pero mí utilizando... Sí. Otras cosas que no sean Ajá, personas. Tú. Ah, ok. Ajá, ok. Ok, podemos practicar un poco más entonces esas preguntas. Eh, de mi parte sería uh -huh. do and does. Do and does. Ok. Yes. Ok, so we can practice tomorrow a little bit more. Vamos a seguir practicando eso. Um, y recuerden su, su tarea que tienen que, que terminar, así que les recuerdo ya ahí con, con tiempo. Ok, Mauricio, usted se podría quedar el día de mañana, para la sí. mañana. Ok, entonces Katia nos quedamos ahora, ¿verdad? Y mañana nos quedamos con, con Mauricio. Ok. ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes no han tenido su sesión? Mario todavía no, ¿verdad? Falta Mario. Nehemías. Yo. Sí, falta. ya. Maricela. No, no, no. Ajá, Mario. Sí, con respecto al siguiente módulo. Bueno, uh -huh. Yo tengo una tía que está también en el proyecto. Uh -huh. eh, y ella dice de que, bueno, que el para el siguiente módulo le han cambiado al teacher. Uh -huh. Y eso va a pasar con nosotros también. <risa> I don't know. 
No, no sé. No, no, se Quemamos llantas. <risa> y la <risa> nóstica. No, no, no sé, la, la verdad. Bomba. Ajá. La verdad no sé, para ser sincera, que si seguimos o no, todavía sí, no, no he preguntado. Nos unimos, nos unimos, puedo seguimos? preguntar, ajá, sí, puedo preguntar, que os I have no idea. Yo, yo por Pero eso sí. les comentaba para que <laughs> so, yeah, tiró la bomba <laughs> <laughs> yes I, I don't know pero puedo preguntar porque no sé ajá ok ok tenía la duda sí lo siento no sé pero voy a voy a ver todavía no sé ok so before we go nos quiere, no, no quiere en su grupo Claro, claro que sí. Si se puede, seguimos al siguiente módulo. Porque yo ya llevo una idea de cómo los llevo, cómo va su progreso, ya voy. Tengo una idea, ¿verdad? Yo los conozco un poquito más. Ya sé que a, a Jennifer le gusta más Marcela y a Katy, a Katy. Y ahí, ahí los voy conociendo un poquito más. Ajá, pero sí, si es posible, pues me imagino que sí voy a seguir con ustedes. Pero voy a preguntar ¿Dónde? porque realmente no sé. ¿Mm? Pero ¿A dígale. Correo hay que llevar las firmas. I don't know. I, I'm going to ask. Y a ustedes. A ok, yes, yes, I will. Thank you. Ok, guys, I'm going to take the attendance so you can go. So we have Alexander Antonio. No. Ana Funes. Present. Doris. Thank you. Iris, thank you. Marcela, Adonai, José Castro, José Mario, Casia Gabriela, thank you. Present. Manuel Hidalgo, María Ángela, María Juana, Marisela, del Carmen. Mauricio, present. present. Mirna Herrera. Present. Thank you, Minet. Nehemías. Nelson. Thank you, Nehemías. Present. Nelson. Vladimir. And Yanni. Yanira Cepeda. Present. Okay. Thank you. Okay, guys, so in that case, we will stop here and we will continue tomorrow, okay? But for now, you are free to go. You guys are dismissed. Sweet dreams. Bye. Sweet dreams. Bye-bye. Bye-bye. See you Bye. tomorrow. Goodbye, teacher. Goodbye, Adonai. One moment, Katia. Okay, Katia. So now we have our our one-on-one session. Do you have a question? No sé si hay algo que te haya costado más, quisieras reforzar. Solo este, lo que dijeron los compañeros de lo, mismo, lo que vimos tú. ayer. Sí. Ah, ok. Eh, uh -huh. ¿Qué pero, es lo que te cuesta? No, pero con lo que nos explicó de Tim, lo, lo que separamos, ¿verdad? Uh, ¿Cómo así? Team, que usted puso ah, Team One. Ya había Team Do and Team Das. Ajá. ¿De sentí cuándo que utilizar ahí, uno y cuándo utilizar el otro? Sentí que este, con eso ya no, ya no me pierdo mucho, ¿verdad? Ajá. Entonces. Okay. Y los nouns, ¿verdad? Los plural nouns de, que usted mencionaba, ¿verdad? Que para diferentes, este, como. Como tiene, pueden ser personas, ¿verdad? O, o cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sería de, de analizar este, cuál sería plural y cuál sería singular. Ah, ok. Ya sí. entendí. Uh -huh. No sé, sí. ¿hay algo más que me quieras decir antes? Uh, solo con eso, ¿verdad? Y lo que vemos ahora de, de que... Con in y on, ¿verdad? Sobre que hay situaciones o, por ejemplo, con time, que se pone eh, 
como usted la había catalogado, digamos, summer o days o decades, ¿verdad? Uh -huh. Siento que este, tal vez me podría costar en cómo explicarlo, como cuando ya esté haciendo el ejercicio, ¿verdad? Tal uh -huh. vez por ahí me pueda perder, ¿verdad? Pero lo básico sí lo entiendo. Entonces, ah, okay. siento que son, son en situaciones específicas donde sí podría tener la duda, pero hasta que no mm. hagamos los ejercicios, no podría saber, ¿verdad? Ah, ok. Ajá. Sí, creo que no. ya entiendo. Y sí. siento de que con lo de in, on, at, quizás práctica haría falta para, para reforzar. Y lo bueno es que sí. los viernes son de práctica, así que mañana puedo agregar, ¿verdad? Para, para tenerlo en mente. Bye. Entonces, hablemos Igual. de... Ajá. Dime. Igual también a la, a la hora de, de hablarlo, ¿verdad? De, uh -huh. de, siento que este, mi cabeza dice, lo dice uh -huh. bien, ¿verdad? Pero mi boca no. Uh -huh. <ríe> lo piensa bien y mi boca lo dice todo mal, ¿verdad? Entonces, <ríe> que serían esas cosas donde más se me dificulta. Ah, Pero okay. entenderlo, lo, lo entiendo. Ok, all right, Katia, sounds good. Y sí, es de ir practicando todo. O sea, hay diferentes partes del inglés. Es speaking, listening, writing, reading. Hay diferentes partes. Algunas van a ser tus fuertes y otras van a ser tus partes débiles. Y también el tiempo, ¿verdad? El tiempo también influye. Ahorita vamos comenzando. Ya imagínate cuando tengas unos seis meses ya estudiando, ya va a ser bien diferente. Entonces requiere también paciencia. Pero sí, lo de, sí. por ejemplo, esto de what time, sí siento que es un poco complicado o confuso, pero todo lleva el mismo patrón. Entonces media vez entiendas cuándo se utiliza do y cuándo se utiliza das, vas a poder formar las oraciones. Vamos a empezar con los subjects. Do you remember when to use do? ¿Recuerdas con los sujetos cuando se utiliza do? Sí, usted dijo que era I, uh -huh. you, they, we, y creo que eran los plural nouns. Ajá, vaya, vale. cuando tengamos cualquiera de estos, tenemos que utilizar el grupo do, team do. Y luego, das, ¿con quiénes se utilizaban? Eh, se utilizaba con los... Sí, es it, ¿verdad? Uh -huh. Y singular non. En singular uh -huh. Nouns, vale. Entonces, lo que pasaba ayer era de que ayer no estábamos utilizando sujetos en sí, sino que estábamos utilizando lugares y, y cosas, ¿verdad? Recuerdo que puse clinic, restaurants, teníamos um, movie, y habían palabras así, no había una persona, por decirlo así. Un sujeto. Ajá, vaya. Pero, por ejemplo, do se utiliza la excepción porque prácticamente todos son plurales. You podría ser plural o singular, pero se categoriza como plural. Ahora, I es la única excepción. I es singular, pero va con, con el grupo de plurales. Entonces, lo que quiero decirte es que, por ejemplo, si yo pongo restaurants, ¿A qué sujeto crees que este sería equivalente? Si yo quisiera reemplazar restaurants, ¿cuál sujeto sería el apropiado de estos? ¿Cuál su? Si, si usted quiere reemplazar. Ajá, porque utilizamos los sujetos para no poner el nombre, ¿verdad? Del lugar. Por ejemplo, si yo tengo María. María, y lo quiero sustituir por un sujeto, ¿a cuál equivale? You. Mm, no. No. She. 
a que valería she. she. Ajá. Entonces, o si yo she. digo José. Sí. Ajá, equivale a he. Pero restaurant, ¿a cuál sujeto equivaldría? Eh, estoy entre it. Ese y cuál they. más? They. Ajá, equivaldría a they. Porque they puede ser para cosas o para animales. Porque son varios, ¿verdad? Sí. It. It fuera, por ejemplo, clinic. Clinic, si lo si utilizara el sujeto, equ equivaldría a it. Entonces, eso es lo que les trataba de explicar ayer, de que media vez, o sea, la regla no ha cambiado. La regla sigue igual, pero la única diferencia es que ahora no les estoy poniendo el sujeto literalmente, sino que les estoy dando el nombre. Por ejemplo, si yo digo, what time, y yo estoy hablando de una movie, la movie equivale a it, porque es una, es una. Sí. Entonces tengo que utilizar does, what time does, y en vez de poner it, voy a poner el nombre, literalmente, de lo que hable. What time does the movie Start. What time does the movie start? Pero siempre sí. utilizo does porque es el equivalente a it. O sea que sigo siempre con la primera regla de las terceras personas. Pero si yo sí. ya tuviera restaurants que equivale a they, yo tendría que utilizar do. Porque they está en el grupo do. Pero no voy a decir day, sino que voy a decir what time do the restaurant in San Salvador open. Y como sí. les mencionaba, pueden utilizar diferentes verbos al final. Sí. Y aquí no voy a poner it. Pudiera, si quiero, it starts. <coughs> At 7 p.m. Si yo quiero evitar escribir la palabra larga y solo quiero utilizar el movies. equivalente. El equivalente de movie, movie es it. Y si no puedo Entonces utilizar. Sería, Ajá. sería de encontrar este cabal, este el significado de en cada oración, ¿verdad? Para hacerlo más fácil, encontrar a qué nos referimos. Si mm. estamos hablando de he o she o they, perdón. Ajá. Sería sí, porque si fuera un lo doctor, más fácil. si fuera solo uno, solo hay dos, dos probabilidades. O es él o es ella, un doctor. Sí. Entonces, equivaldría a una tercera persona. Y si hay una tercera persona, utilizamos das. Entonces, sí, y lo difícil. Y le agregamos uh -huh. que doctors. Ajá. Digamos, ya equivaldría a ellos, porque ya hay dos o más Ay. cuando decimos doctores. Entonces, ya equ sí. equivaldría a do. Sí, es por eso lo que yo le mencionaba, ¿verdad? Que si al agregarle la S, ¿verdad? Ya se convierte en plural. Uh -huh. Y ya cambia el auxiliar. Y ya cambia uh -huh. el auxiliar. Uh -huh. Sí, yo siento que más que todo es de practicar y, y repasar. Sientes que ¿verdad? entiendes, pero que te cuesta. Eso es lo que entiendo. Que entiendes, pero te cuesta ya cuando ya es la hora de, de sí. usarlo. Me cuesta, este, por ejemplo, los conceptos, ¿verdad? De las, las palabras, este es plural, este es singular, ¿verdad? Porque mi cabeza ya relaciona con lo que yo escucho. He escuchado inglés, ¿verdad? Uh -huh. Ya lo relaciona de una manera y a mi cabeza sabe qué significa esto, pero en realidad no sabe cómo, uh 
Porque esa palabra es así, ¿verdad? Siendo Ajá. que yo sé que, ella, sé que ella significa eso, por ejemplo. Cualquier uh -huh. palabra, cualquier oración, más o menos yo uh -huh. sé qué significa, ¿verdad? Pero uh -huh. a la hora de emplearla, no sé por qué se emplea así, ¿verdad? Es de, sí. de estudiar bastante por qué, ¿verdad? Sí, me pierdo por ratitos en lo que me dices, pero ajá, sí. creo que más o menos tengo una idea. Pues, no, lo que ajá. pasa, ajá. Uh -huh. lo, que, lo que me refería es que bastante del inglés, yo sé, este, lo entiendo bastante, uh -huh. pero a la hora de que usted nos explica todos los pronombres y todo eso, uh -huh. ¿verdad? me confundo porque ya en mi cabeza ya lo traduzco yo. Entonces, ah, a veces entonces se lo está traduciendo, sientes que te afecta. Ajá. Ajá, sí, eso sí, es cierto. Afecta. Por eso, por lo que me decía usted, ¿verdad? Que no lo traduzcamos, ¿verdad? Uh -huh. Sino que lo, lo, lo entendamos literalmente ya en inglés. Ajá. Como que si yo digo house, sin necesidad de traducir, tú ya sabes que hablo de una casa. Pero no hay que traducir, sino solo imaginar lo que se dice. House, hello, no necesitas traducirlo, ya sabes qué significa. Hi, bye, good night, ya sabes qué significa y no necesitamos traducirlo. Cuando traducimos, el cerebro mm. trabaja doble y confunde todo porque son dos idiomas distintos. Entonces, no hay que traducir, mm. solo hacer como imágenes mentales. Ah, este, open, ah, yo ya sé que es open, ah, house, open, door, y unir ideas, pero no traducir. Y solo utilizar, sí. ajá, estructuras. Pero ahí poquito a poquito les voy a ir ahí enseñando, a ir haciendo ahí todo eso. Sí, pero con ya desglosado, ¿verdad? Y, y como usted nos da la estructura de todo, siento que eh, va a ser más fácil ajá. mañana, ¿verdad? Sí, a vamos a seguir practicando mañana, Katy. Ok, so in that okay. case, I think we will finish. We will finish here and tomorrow we continue, Katia. Ok, okay Katia. Good night. See you tomorrow. Bye. Yeah.